Wszyscy wiemy, że wideo dobrze sprawdza się w marketingu, ale żeby występować przed kamerą, trzeba by było jako tako wyglądać i nie robić głupich min. Poza tym montaż wideo jest trudny i zajmuje masę czasu. To wszystko prawda, ale można też inaczej. W tym odcinku powiem Ci, jak absolutnie każdy może tworzyć wideo do internetu. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku numer 361, w którym powiem Ci o tym, jak to zrobić, żeby tworzyć wideo do internetu, nawet jeżeli nie masz do tego szczególnych predyspozycji, umiejętności, czy zbyt wiele czasu. Ale najpierw sponsor. Sponsorem tego odcinka jest kurs Podcast Pro, w którym uczę, jak stworzyć podcast, który wzmocni Twoją markę i przyciągnie do Ciebie klientów. W sieci możesz znaleźć różne materiały na temat nagrywania podcastów, ale... Trudno poskładać je w jeden spójny proces. Z kursem Podcast Pro nie musisz niczego zgadywać, dostajesz gotowy przepis, krok po kroku, stosowany i przeze mnie, i przez setki innych podcasterów. W tym kursie cały proces tworzenia podcastów jest rozłożony na czytelne etapy i krótkie lekcje z ćwiczeniami, krótkie, czyli kilkuminutowe. Dzięki temu nagrywanie podcastu staje się tak proste, jak budowanie sklocków i już Twój pierwszy odcinek może brzmieć tak, jakbyś nagrywał od lat. W kursie Podcast Pro do tej pory wzięło udział już ponad 1000 osób. Sprzedaż nowej edycji zacznie się 21 czerwca 2021. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i otrzymać dodatkowe wskazówki dla początkujących podcasterów, zapraszam do dołączenia do listy zainteresowanych już teraz na stronie podcastpro.pl. Powtarzam, podcastpro.pl. A przed nami główny temat tego odcinka, czyli jak absolutnie każdy może tworzyć wideo do internetu. Wideo w marketingu sprawdza się w różnych zastosowaniach. Kilka takich typowych przykładów to na przykład wideo umieszczone na stronie sprzedażowej. Jak pokazują różne statystyki, potrafi ono dość mocno podnieść konwersję. Podawane są tam różne wartości procentowe, więc no nie chcę ich przytaczać, bo prawdopodobnie co badanie to inny wynik, ale z całą pewnością wideo na stronie sprzedażowej potrafi pomóc. Innym częstym zastosowaniem w marketingu, w biznesie są tak zwane explainer videos i po polsku też już się to często nazywa po prostu explainerami. No i te explainery, czyli takie nagrania pokazujące, jak działa dany produkt, na czym polega jego funkcjonalność, też często pomagają podjąć decyzję o zakupie. No i nie trzeba chyba nikogo przekonywać, nikomu wyjaśniać, że wideo to jest forma, która też całkiem nieźle sprawdza się w mediach społecznościowych. Ale właśnie... Mimo, że wszyscy mamy świadomość tego, że wideo w różnych sytuacjach może się przydać i może nam pomóc w biznesie, to niekoniecznie chcemy to wideo robić. I zapytałem Was niedawno w social mediach o to, dlaczego nie nagrywacie wideo, jeżeli coś się Was przed tym powstrzymuje. No i zidentyfikowałem takie trzy główne problemy. Pierwszy problem, pierwsza obawa jest taka, że nie lubię kamery, nie chcę się pokazywać, źle wypadam na wideo i generalnie boję się hejtu, boję się tego, że ludzie będą się mnie czepiać, jeżeli się tam pokażę. Drugi problem jest taki, że trudno zrobić to dobrze, to czyli wideo, no bo wymaga to pewnych umiejętności i nagranie, i cały sprzęt potrzebny do tego, oświetlenie, cała konfiguracja, żeby to jakoś sensownie wyglądało, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest montaż, który potrafi być całkiem skomplikowany, trudny i no właśnie, i trzeba poświęcić mnóstwo czasu, żeby się tego nauczyć, a trzeci problem to jest właśnie czas związany z tym wszystkim, bo nawet jeżeli masz umiejętności, nawet jeżeli masz sprzęt, to okazuje się, że przygotowanie odpowiedniego planu zdjęciowego, ustawienie tego, skonfigurowanie, powtórki, które zdarzają się bardzo często przy takich nagraniach, no i później ten montaż na kilku różnych ścieżkach, dokładanie jakichś animacji, jakichś efektów, to potrafi pożreć naprawdę masę czasu. No i w efekcie część osób w ogóle tego wideo nie robi, bo boi się, że bardziej sobie zaszkodzi niż pomoże. No bo tak, jeżeli nie lubię siebie przed kamerą, jeżeli uważam, że źle prezentuje się w wideo, no to mam też taką obawę, że pokazując się wcale nie pomogę mojej marce, tylko wręcz przeciwnie mogę jej zaszkodzić. Jeżeli 
nie mam odpowiednich umiejętności, zrobię to wideo źle, ono będzie amatorskie, będzie słabe, no to też raczej mojej marce jakoś szczególnie nie pomoże. Więc obawiam się tego, że zmarnuję masę czasu, a efekty wcale nie muszą być lepsze. Efekty mogą być gorsze niż mam teraz, w ogóle tego wideo nie robiąc. Powiem wam, jak ja poradziłem sobie z tego rodzaju wątpliwościami, bo ja też je miałem, no aż w końcu przekonałem się do tego, żeby jednak używać wideo w mojej działalności. Obawa numer jeden, czyli nie chcę się pokazywać przed kamerą. Ja dokładnie tak samo miałem i bardzo długo kamera mnie paraliżowała i ciągle trochę tak jest, ale było to w jeszcze większym stopniu. Kark mi się usztywniał i to wcale nie zniknęło, nie mogłem na siebie patrzeć. No i dalej jakoś za tym szalenie nie przepadam, ale, ale powiedzmy, że przywykłem. I kiedy nie było mnie widać, czułem się dużo bardziej komfortowo, dlatego też, i wcale tego nie kryję, podcast tak bardzo mi się spodobał, dlatego że on pozwolił mi mówić bez tej całej spiny, bez tego całego stresu związanego z pokazywaniem się. No i z tego powodu też w ogóle długo nie było mnie na YouTubie. Wrzucałem tam podcast ze statycznym obrazem przez pewien czas, czyli była taka zaślepka i było słychać mój głos. Zacząłem robić wideo dopiero w grudniu 2017, czyli po prawie 9 latach nagrywania podcastu. No i Pytanie brzmi, co zadecydowało, co pomogło mi się przełamać? Pomogło mi to, że wcześniej, zanim na to wideo się zdecydowałem, przez prawie dwa lata nagrywałem rozmowy zdalne. I te rozmowy zdalne wyglądały w ten sposób, że nagrywałem dźwięk za pomocą e, takiego programu, który nazywa się CleanFeed.net, który jest przeznaczony tylko do nagrywania dźwięku i robi to dobrze, ale chciałem się też widzieć z tymi moimi rozmówcami, więc widziałem się z nimi równolegle na Skype'ie. No i doszedłem do wniosku, że skoro ja i tak się z nimi widzę i tak odpalam tego Skype'a, to w zasadzie wystarczy dodatkowo wcisnąć nagrywanie w odpowiednim programie i będę miał też wersję wideo pełnowymiarową, czyli będzie tam widać mojego rozmówcę i będzie widać mnie. I jasne, że na początku nie będzie to jakieś dobre, ale im dłużej będę to robił, im bardziej będę to trenował, tym lepsze będą efekty. Więc tak to wyglądało w moim przypadku. Ale jeżeli nie możesz się przemóc, to są też inne sposoby i formy robienia wideo. Bo jak się okazuje, wideo wcale nie musi oznaczać pokazywania się i myślę, że wszyscy zdają sobie z tego doskonale sprawę. Znamy takie formy wideo, które nie wymagają pokazywania się, ale niespodzianką może być to, że większość form wideo, jakie stosuje się w biznesie, nie wymaga tego, żeby się przed tą kamerą pokazywać. No bo jakie mamy formy wideo takie dość popularne, które w biznesie się wykorzystuje? Kilka z nich już wymieniłem, no, na przykład te explainery, więc jeżeli chcę nagrać wideo na przykład o tym, co to jest podcast, czy jak dobrać odpowiedni sprzęt do podcastu, to mnie tam wcale nie musi być widać. Może tam być widać jakieś zdjęcia, jakieś grafiki, jakieś hasła, coś a la slajdy, a ja mogę być tylko w tle. Jeżeli chcę wyjaśnić, no to zwykle pomaga ta warstwa, warstwa graficzna, czyli mogę pokazywać na przykład moją rękę, która coś rysuje, mogę pokazywać jakąś animację zrobioną w programie do animacji. Inna forma, dosyć często spo, spotykana i stosowana, to są tutoriale, czyli takie wideo objaśniające pewien proces, na przykład jak nagrywać wywiady przez internet. No i znowu tam wcale nie musi mnie być widać, wystarczy, jeżeli pokażę ekran programu, który służy do takiego nagrywania wywiadów przez internet. Trzecia forma, wideo produktowe, czyli taka prezentacja produktu czy usługi. To może być wideo, w którym pokazuje pewne elementy danego produktu, pewne funkcje. To może być też unboxing. Zwróćmy uwagę, że te bardzo popularne w sieci nagrania, które polegają na tym, że ktoś otwiera opakowanie i wyjmuje z niego nowy produkt, podłącza i sprawdza, jak to się zachowuje po włączeniu, no to to, to, to też jest wideo produktowe, w którym wcale nie musi być widać tej osoby, która takie wideo przygotowuje. To znaczy zwykle widać ręce, dłonie, ale twarz już niekoniecznie. 
Następna forma, to już chyba czwarta, to są prezentacje i webinary. Jeżeli prowadzę webinar, to oczywiście gdzieś tam najczęściej widać mnie w rogu, ale to nie jest obowiązkowe. Mogę nagrywać wideo w formie właśnie prezentacji czy webinarów, gdzie nie będzie mnie widać, gdzie cały ekran będzie zajęty przez slajdy. Dalej, reklamy. Reklamy mogą znów zawierać osobę mówiącą i pokazywać ją, ale to może być jakaś taka składanka z różnych elementów wideo, zdjęć, grafik, animacji, napisów, dźwięku, wcale nie musi mnie tam być. No i jeszcze dwie ostatnie formy, o których chciałem powiedzieć, to są formy służące promocji treści, czyli jeżeli na przykład napisałeś artykuł na blog i chcesz użyć wideo do tego, żeby przyciągnąć więcej ludzi do tego artykułu, to możesz przygotować takie streszczenie tego artykułu, to też jest coś podobnego do slajdów, ale zwykle slajdy są bardziej statyczne, a taka forma służąca do promowania treści zwykle zawiera trochę więcej animacji. I ostatni format, czy ostatnia forma wideo, o której chciałem powiedzieć, to jest forma stworzona specjalnie prawdopodobnie dla podcasterów. I to są tak zwane audiogramy. Jeżeli chcesz promować swój podcast nagrany wyłącznie w formie audio, no to nie wrzucisz 10-sekundowego, czy 15-sekundowego, czy 30-sekundowego fragmentu audio bezpośrednio na Instagram czy do Facebooka. To nie jest takie proste gdzieś tam. Facebook nad tym podobno pracuje, no ale, ale w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to jeszcze nie działa. Więc powstało coś takiego jak audiogramy, czyli przesyłasz plik audio do odpowiedniego programu. Ten program tworzy taką animację, taką ruchomą falę dźwiękową, która porusza się w rytm twoich słów. No i coś takiego można jak najbardziej udostępnić na przykład na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, bo to jest wideo, to jest wideo, w którym znowu ciebie wcale nie ma. Więc jak najbardziej można tworzyć wideo, w którym ty się nie pojawiasz. Ale zostały nam jeszcze dwie inne obawy, czyli to, że nie mam odpowiednich umiejętności, żeby tworzyć to wideo i nie mam na to czasu. No tak, no i jeżeli chcesz nagrywać siebie, to te umiejętności i ten czas są potrzebne w dużo większym wymiarze, bo trzeba przygotować światło, jakieś tło, zastanowić się, w co się ubrać, nie wiem, ułożyć włosy, poprawić makijaż i to dotyczy obu płci, bo trzeba jakoś tam sobie puder nałożyć, żeby się światło nie odbijało i tak dalej. W dodatku, jeżeli nie masz odpowiedniej wprawy albo jesteś perfekcjonistą, to trzeba wiele razy powtarzać różne elementy tego procesu nagrywania, no bo ciągle coś tam się nie zgadza, montaż wideo trwa, trzeba przycinać kolejne ujęcia, dodawać przejścia, animacje, dźwięk, jakieś efekty i tak dalej, i tak dalej. No i wcale nie będę udawał, że jest inaczej. To zawsze wymaga czasu i wymaga pewnych umiejętności. Ale to, co chciałem Ci dzisiaj polecić i na co chciałem zwrócić uwagę, to są proste i tanie albo niedrogie narzędzia, dzięki którym absolutnie każdy może tworzyć wideo do internetu. Pierwszym takim narzędziem, które wpadło mi do głowy jest Canva. Canva jest doskonale znana z tego, że dzięki niej każdy może tworzyć estetyczne grafiki i jeżeli trzymasz się szablonów, które tam są zawarte i które są naprawdę na bardzo dobrym poziomie przygotowane, to w zasadzie niczego nie zepsujesz. To to nie będzie to skrajnie złe, co zrobisz. Canva, na co być może nie każdy zwrócił uwagę, nawet jeżeli używa tego programu, pozwala też na tworzenie wideo, przy czym Nie jest to jakieś bardzo dobre narzędzie z mojego punktu widzenia do tworzenia wideo właśnie. Wspominam o nim głównie dlatego, żeby pokazać, że te narzędzia, o których chcę mówić, mają podobny poziom prostoty jak Canva. W wersji darmowej Canva ma bardzo mało szablonów do wideo, no a jeżeli chcesz wersję płatną, to można ją zakupić za 50 zł miesięcznie albo 450 zł rocznie. Natomiast Z mojego punktu widzenia Canva nie jest optymalna do robienia wideo, dlatego że ona jest stworzona jako narzędzie do robienia grafiki i to wideo pojawiło się tam później, więc tworzenie tego wideo jest zrobione trochę w taki sposób jak tworzenie grafik. 
brakuje mi tam na przykład czegoś takiego jak oś czasu, gdzie widzę wszystkie ścieżki, mogę mieć taki obraz całości, przesuwać te ścieżki względem siebie, nakładać i tak dalej. Ja tam nie, nie, nie dokopałem się do takich funkcji, więc ja generalnie z kanwy do tworzenia wideo nie korzystam. Tak jak mówię, wspominam o niej tylko dlatego, że jeżeli chcesz spróbować zrobić coś bardzo prostego, to możesz to zrobić nawet w Canvie i to nawet w wersji darmowej. Drugie narzędzie, o którym kiedyś już wspominałem w podcaście, wtedy kiedy ono się pojawiło i kiedy zaczęło zdobywać sporą popularność, to jest Lumen 5. Lumen 5 czy Lumen 5, jak kto woli, to jest narzędzie stworzone do tego, żeby przetwarzać teksty na formę wideo. I to narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję. Działa ono w ten sposób, że wpisujesz tam w odpowiednie okienko albo wklejasz tekst, ewentualnie podajesz link do swojego na przykład posta na blogu. Lumen 5 automatycznie dobiera do tego tekstu obrazki albo fragmenty wideo, Po angielsku to działa, po polsku powiem szczerze dosyć topornie, no ale ale jest to jakaś ciekawa funkcja. Dobiera Lumen 5 muzykę i w zasadzie teoretycznie to wideo jest prawie gotowe w taki automatyczny sposób, przy czym oczywiście zwykle trzeba zrobić tam pewne poprawki, żeby to się nadawało do pokazania ludziom. Lumen 5 ma... Plan darmowy, taki dosyć dosyć ograniczony, to znaczy w ramach tego planu darmowego można zrobić trzy wideo, zdaje się, miesięcznie, jeżeli dobrze pamiętam. Jest tam umieszczony znak wodny. Jeżeli chodzi o płatne funkcje, no to plany roczne są dostępne od 15 dolarów miesięcznie, wtedy jest ograniczenie do 10 wideo. Można też kupić wersję roczną za 130 dolarów, czyli mniej więcej te ceny są podobne do Canva. Lumen 5 jest bardziej rozbudowanym narzędziem niż Canva, ale skupionym tylko na jednej funkcji, czyli masz tekst, przekładasz go na wideo, więc tam w zasadzie zawsze te produkty końcowe Lumen 5, mimo że one są oparte na rozmaitych szablonach i oczywiście tam są różne fonty, kolory, układy, to to zawsze jest to podobna forma, czyli masz pod spodem jakieś zdjęcie, które się porusza albo jakąś animację czy jakieś wideo, no i na tym umieszczone jakieś napisy. I trzecie narzędzie, o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, które odkryłem całkiem niedawno, to jest coś, co nazywa się InVideo. I InVideo, czy InVideo, czytając bardziej po polsku, ma ponad 4000 szablonów przygotowanych naprawdę na dobrym poziomie. 4000 szablonów to jest dużo więcej niż w Canvie i... Te szablony są też dużo bardziej urozmaicone niż w Lumen 5, no bo tak jak wspomniałem, tam właściwie jest to ciągle jedna i ta sama forma. I te szablony są przygotowane przez całkiem niezłych grafików w mojej ocenie. Są też bardzo dobrze uporządkowane i to jest super sprawa, bo mamy tam szablony stworzone do na przykład promocji webinaru, do zrobienia wideo produktowego, do poinformowania społeczności o tym, że mamy zniżkę na nasz produkt. Są szablony do pokazywania opinii klientów, czyli mamy jakąś opinię na przykład nawet z z Google, ktoś nam zostawi w w Google moja firma opinię i my możemy ją wkleić w taką animację i ona się tam ładnie wyświetla i wyświetla jako wideo. Są też szablony do tworzenia list i to jest coś, co się bardzo fajnie sprawdza na przykład na... Instagramie ostatnio, co te, te karuzele, które są na Instagramie, no to jest zestawienie kilku obrazków, które można sobie przerzucać jeden po drugim i zwykle można w ten sposób pokazać kilka kolejnych kroków czy kilka kolejnych elementów pewnego procesu. A w postaci wideo działa to podobnie, tyle że no nie, nie przerzucamy tych kart ręcznie, tylko to wszystko się ładnie animuje, fajnie to wygląda, więc to jest też jedna z form, która w InVideo jest dostępna. I są jeszcze inne, wymieniłem te, które z mojego punktu widzenia są takie najbardziej przydatne w marketingu i ciekawe. Jest tam też funkcja automatycznej zamiany tekstu na wideo, czyli dokładnie to, co robi Lumen 5, przy czym akurat w tej konkretnej formie Moim zdaniem Lumen 5 jest lepszy, więc jeżeli potrzebujesz narzędzia tylko i wyłącznie do tego, żeby przekładał wideo, inaczej tekst na wideo, czyli żeby tworzył takie wideo tekst z obrazkami w tle, to Lumen 5 prawdopodobnie bardziej będzie dla ciebie przydatny, ale jeżeli potrzebujesz czegoś bardziej skomplikowanego, z większą 
liczbą szablonów i różnych pomysłów, możliwości, to Invideo tutaj powinno zaspokoić twoje oczekiwania, zwłaszcza, że jest tam też jeszcze jedna ciekawa funkcja stworzona z myślą o marketerach, to jest taki kalendarz marketingowy z gotowymi szablonami na różne okazje. Co to znaczy kalendarz marketingowy? Masz, w zależności od tego, kiedy zajrzysz na tę stronę, masz pokazane kolejne daty i możesz sobie w ogóle rozwinąć tam kolejne miesiące i resztę roku i widzisz, że na przykład w maju mamy dzień matki, a w czerwcu mamy dzień ojca i pierwszy dzień lata i coś tam jeszcze. To są okazje marketingowe bardzo często oparte na amerykańskich świętach czy zwyczajach, no ale można też stamtąd wyciągnąć pewne rzeczy dla siebie. Invideo jest darmowe, uwaga, i to jest też niesamowite, do 60 wideo miesięcznie i to bez znaku wodnego, więc naprawdę jest to super oferta, przy czym wtedy mamy dostęp tylko do standardowej biblioteki mediów. Jeżeli chcesz korzystać z dużo bardziej rozbudowanej biblioteki mediów, to wtedy trzeba zapłacić, no i plany płatne są od 30 dolarów miesięcznie, czyli sporo drożej niż w tych narzędziach, o których mówiłem wcześniej, ale plan roczny kosztuje tyle co 6 miesięcy, czyli połowę roku dostajesz gratis, plan roczny można kupić za 180 dolarów, czyli jeżeli porównamy to czy do Lumena, czy do Canvy, no to, to jest to nieco wyższa cena, ale niewiele wyższa, więc warto się nad tym zastanowić. Jeszcze jedna ważna sprawa, bo o tym nie powiedziałem. W planie darmowym Masz dostęp, jak wspomniałem, do standardowej biblioteki mediów, czyli do ograniczonych zasobów zdjęć. To są zdjęcia z darmowych banków zdjęć i filmy też z takich darmowych banków klipów wideo, ale masz dostęp do wszystkich tych 4000 szablonów. I to jest niesamowite, dlatego że łatwość i szybkość używania takiego narzędzia wynika przede wszystkim z tego, że bierzemy szablon, który nam odpowiada, Zmieniamy tam teksty, ewentualnie zmieniamy kolory na nasze firmowe i dzięki temu możemy pracować dużo szybciej. Więc dostęp do tej wielkiej bazy całkiem dobrze przygotowanych szablonów to z mojego punktu widzenia jest chyba największa zaleta in video. Więc podsumowując, absolutnie każdy może tworzyć wideo do internetu. Nie musisz się pokazywać, wcale nie jest to takie trudne i nie zabiera tak dużo czasu, o ile korzystasz z odpowiednich narzędzi. A jeżeli tworzenie wideo Cię interesuje i myślisz o tym, żeby jednak pokazać się przed kamerą albo już to robisz i chcesz robić to lepiej, to zapraszam do posłuchania odcinka numer 180, którego gościem była Sylwia Dąbrowska, znana również w sieci jako teacherka. Sylwia zajmuje się uczeniem ludzi, jak lepiej wypadać przed kamerą i właśnie o tym rozmawialiśmy w 180 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz go na maławielkafirma.pl ukośnik 180. Wideo może być też elementem, czy... taką pomocą do budowania twojej marki osobistej i książka, którą przygotowałem na dzisiaj, też dotyczy tego tematu. Wybrałem na dzisiaj książkę pod tytułem Personal Branding 2.0 – Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. Autorem tej książki jest Dan Schwobel i... Początkowo, kiedy sięgałem po tę książkę, myślałem, że ona przyda mi się jako przedsiębiorcy, ale bardzo szybko zorientowałem się, że to nie jest książka dla przedsiębiorców. To jest zdecydowanie bardziej książka dla osób, które chcą robić karierę w firmach i chcą na przykład zdobyć lepszą pracę, czy być może nawet chcą zdobyć swoją pierwszą pracę. Tak jak mówi pod tytuł Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, ta książka, ona ma tam kilka części, ale główna część, najważniejsza część tej książki to są właśnie przedstawione cztery kroki budowania marki osobistej. Jakie to kroki? Pierwszy krok to jest odkrycie tej swojej osobistej marki, czyli odkrycie tego, co cię wyróżnia, co sprawia, że możesz zwrócić na siebie uwagę i sporządzenie takiego planu budowania tej swojej marki, Jednym z elementów jest tam analiza SWOT, czyli analiza Twoich słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, które niesie otoczenie, tak żeby ta Twoja marka osobista trafiła na podatny grunt. Drugi krok to jest 
tworzenie już tej twojej marki. No i tam mamy do czynienia z takimi rzeczami jak pisanie odpowiedniego CV, czy tworzenie portfolio w przypadku na przykład grafików czy fotografów, stworzenie osobistej strony www, stworzenie bloga, czy zadbanie o profile w mediach społecznościowych. No i o ile profile w mediach społecznościowych mogą się też jak najbardziej przydać przedsiębiorcom, to nie sądzę, żeby jakiś przedsiębiorca skupiał się za bardzo na przykład na aktualizowaniu swojego CV, więc to jeden z takich elementów w tej książce, które zdecydowanie pokazują, że ona jest stworzona dla pracowników, a nie dla przedsiębiorców. Trzeci krok to jest zaprezentowanie tej swojej marki i tam autor mówi o czymś takim jak samodzielny PR, mówi o tym, jak wychodzić do ludzi, odświeżać kontakty z osobami, które mogą nam pomóc w zbudowaniu tej naszej marki, dotarciu do odpowiednich pracodawców. Zwraca też uwagę, jak komunikować się poprawnie z innymi, jak pisać maile, jak omawiać się na spotkania, takie, można powiedzieć, techniczne, rzeczy. No i czwarty krok to jest utrzymanie tej swojej marki, czyli monitorowanie wzmianek na twój temat w sieci. SEO, które pomoże ci zostać odnalezionym w wyszukiwarce. I są tam też poruszone tematy związane z prywatnością i kradzieżą tożsamości. Coś ciekawego, bo na taki temat nie przypominam sobie, żebym trafił w jakiejkolwiek innej książce o marce osobistej. Główną zaletą tej książki jest to, że Ponieważ jest tam wiele takich drobnych elementów, to można się zainspirować, można odnaleźć jakiś taki element, który warto by było u siebie poprawić, ale prawdę mówiąc tych elementów nie ma zbyt wiele. Ta książka ukazała się, o ile dobrze pamiętam, w 2009 roku i na ten moment jest już trochę przestarzała. Jest też bardzo mocno osadzona w amerykańskich realiach, więc nie wszystkie te rady dotyczące czy to komunikacji mailowej, czy umawiania spotkań będą do zastosowania w Polsce, mimo że polska wersja tej książki jest przetłumaczona na język polski, ale jednak to, to, to jest po prostu zupełnie inna kultura. Więc jeżeli chcesz po tę książkę sięgnąć, to myślę, że najbardziej ci pomoże, jeżeli nie planujesz być przedsiębiorcą, tylko raczej właśnie budować swoją karierę, być może w międzynarodowej korporacji i nie traktuj tej książki jako takiej instrukcji, której trzeba się ściśle trzymać, raczej jako pewien taki zbiór ciekawostek, inspiracji i pomysłów. Personal Branding 2.0, cztery kroki do zbudowania osobistej marki, a autor to Dan Schwobel. Kończymy powoli ten odcinek, ale jeszcze zanim się pożegnamy, bio tygodnia, które wypatrzyłem ostatnio na Instagramie, a to bio brzmi następująco. Piszę bloga dla okularników. Profesjonalnie dobieram okulary. W szkole stylistów opraw okularowych. Hashtag stylistka opraw okularowych. Nowy wpis na blogu, no i tutaj jest link do nowego wpisu na blogu. To jest bio Patrycji Grzybowskiej, którą można znaleźć na Instagramie jako stylistkę opraw okularowych. Tak się tam podpisuje. Dlaczego to bio mi się podoba? Dlatego, że wydawać by się mogło, że to jest niesamowicie wąska nisza, no bo Styliści, którzy pomagają w doborze ubrań na przykład, oni oczywiście ciągle mają o czym mówić. Wiadomo, wystarczy wejść do każdego sklepu i tam są setki różnych ubrań. W przypadku okularów wydawać by się mogło, nie ma tego aż tak dużo, ale Patrycja rzeczywiście potrafiła się w tej niszy doskonale odnaleźć i ten Instagram jest ciekawy, tam ciągle coś się dzieje i samo to bio jest też oczywiście bardzo konkretne, no bo pisze bloga dla okularników, bardzo jasno określona grupa docelowa, profesjonalnie dobieram okulary, wiadomo czego, z jakich usług Patrycji można skorzystać, w szkole stylistów opraw okularowych, czyli nie tylko pomagam na tym poziomie B2C, pomagam konsumentom, ale też potrafię szkolić ludzi, którzy na tym zarabiają, więc dlatego Tobie mi się podoba. Bardzo dziękuję za ten odcinek, gratuluję Patrycji, bardzo fajnego bio i ciekawego profilu na Instagramie, a w przyszłym tygodniu, w następnym odcinku Zajmiemy się tym, dlaczego inni pracują szybciej niż ty. A skoro wytrwałeś do samego końca, to chcę ci jeszcze raz podziękować za wysłuchanie tego odcinka i i powiedzieć, że ten 
czas, który teraz mamy, te ostatnie tygodnie no, jakoś mocno odbiły się na, na mojej też kondycji psychicznej, więc naprawdę ciężko mi się było zebrać do tego odcinka. Tym bardziej dziękuję, że jesteś tutaj na końcu. Myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu od ponad roku nie miałem w zasadzie okazji prawie nigdzie wyjechać. No, byłem na wakacjach rok temu w Polsce na parę tygodni, ale też musieliśmy skrócić ten pobyt, bo się okazało, że no, niestety rodzina, u której byliśmy, miała kontakt z osobami chorymi, chorymi na COVID i, i żeby nie siedzieć na kwarantannie musieliśmy przełożyć lot i im bardzo szybko wracać do, do Wielkiej Brytanii i skrócić ten urlop, więc... No, więc, więc generalnie jestem ostatnio dosyć mocno, jadę na rezerwie, można powiedzieć. Także jeszcze raz, dzięki wielki, dzięki wielkie za wysłuchanie do końca. Trzymaj się, cześć.